móvil de emergencias. Gracias, gracias. Buenos días. A esta hora de la mañana le presentamos de manera rápida el resumen policial de los hechos más importantes ocurridos durante la noche en Tegucigalpa, Comayagüela y alrededores. ¡Acho! Un hombre perdió la vida violentamente anoche en el barrio abajo de Guaymaca, Francisco Morazán. El fallecido fue identificado como Juan de la Cruz Sierra Moncada. Según el reporte policial, sospechosos lo interceptaron y lo atacaron a disparos por motivos que aún se desconocen. El hecho ocurrió frente a los juzgados del término municipal antes mencionado en unas canchitas de fútbol. Luego del mortal ataque, familiares y vecinos de la zona llegaron a la escena, quienes confirmaron el crimen. Por su parte, agentes policiales resguardaban el área mientras se realizaban las coordinaciones para el trabajo de levantamiento legal con las autoridades competentes. De milagro se salvaron los ocupantes de dos vehículos anoche al impactar a la altura del Tizatillo por la carretera salida al sur de Tegucigalpa. Uno de los carros accidentados quedó literalmente con las llantas hacia arriba en medio de la vía, mientras que el otro se salió de la carretera. En el carro doble cabina volcado viajaba una pareja y su conductor lamentó que el otro participante le haya quitado todo el derecho a vía. No, gracias a Dios, pues, los materiales, usted sabe que no hubieron pérdida humana. No, yo venía para arriba, hermano, tranquilo, venía despacio. Cuando el carro, mire, el carro va para abajo y este, cuando viene por acá lo veo que se viene saliendo. Entonces yo me lo quiero quitar, habla maniobra de, de serme más para allá, pero me voy a impactar a la mera llanta. Si ustedes fijan, el, el diferencial del carro tapando. Entonces me hizo dar vueltas, desde allá me dando como unas cinco vueltas creo que de hasta quedar aquí como estamos. Se informó que en el vehículo tipo turismo el ocupante viajaba solo, mismo que al perder el control del volante se llevó a su paso un puesto de frutas y verduras, además de provocar daños al impactar a una pulpería. Luego del informe a través del 911, se desplazó varios equipos de la Cruz Roja Hondureña para asistir a los afectados. Se, se recibió eh, llamada del Sistema Nacional de Emergencia, donde se había solicitado un accidente tipo colisión, seguido de volcamiento, el sector de eh, carretera Choluteca en el kilómetro 3. Pues la primera información era que había una persona atrapada en el vehículo volcado. Ya pues una vez eh, eh, llegada al lugar del incidente, se valoran a tres personas que solo sufrieron eh, golpes leves eh, y pues eh, gracias a Dios no habían personas atrapadas. Por su parte, agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte realizaban anoche las primeras investigaciones para deducir las responsabilidades del caso. Esta madrugada en el triaje del Centro Cívico Gubernamental se reportó la muerte de un hombre a causa de supuesto COVID-19, según lo informaron las autoridades. El fallecido de 79 años habría muerto a causa de un paro cardiorrespiratorio producto del mortal virus. Luego de reportado el deceso, personal de Sinajer llegó al lugar para el cumplimiento de los procedimientos ya establecidos con la víctima. Fuertes daños materiales dejó anoche una colisión entre dos carros en el Boulevard Fuerzas Armadas de Tegucigalpa. En el percance, una joven que se conducía en su vehículo tipo turismo impactó contra un taxi. El hecho ocurrió a la altura de la colonia Miraflores, cerca de un reconocido centro comercial. Ambos automotores resultaron con fuertes daños materiales. Por su parte, agentes de vialidad y transporte llegaron al lugar para determinar las causas del accidente. La sorpresiva caída de un poste del tendido eléctrico anoche tenía a oscuras varios sectores en Comayagüela. El hecho ocurrió en la calle principal del barrio Las Ayestas, donde había preocupación por parte de los vecinos. El poste se cayó, así sencillamente se cayó y, y regó todas las, 
eh, al caer aquí, mira un chispero que se regó. Y pues los vecinos, gracias, ella fue la que miró. Estaba sentada ahí donde está, cuando cayó el chimbo. Y, y fue un chisperío, pero exagerado. Y mire, aquí el cerro allá, está oscura. Toda la 3 de mayo, que es grandísima. Como ya pusieron las Mercedes también, nos quitaron la luz ya de las Mercedes. Ya nos, eh, y próximamente si se cae ese poste que está, eh, está canteadito, ¿sí? Poste. Otro poste, es que está ahí en la esquina. Si se cae ese, va, va a tocar los otros que, están, que han quedado. Porque por una parte se ha caído, no todo. Pero lamentablemente, si no pone mano rápido aquí, vamos a estar sin luz. Se informó que al desplomarse el poste con varios transformadores, la maraña de cables comenzó a lanzar chispazos de energía. Durante la noche, el personal de la estatal eléctrica laboraba en la zona para restablecer el servicio energético. Con las imágenes de Carlos Soriano y el apoyo de Francisco Javier Quiroz y en nombre de todo un equipo en turno, para HCH les informó Carlos Raudales Maradiaga. Buenos días. Móvil de emergencias. 